हेलो नमस्कार साथियों ज्ञान धन अकेडमी में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है साथियों जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें हम आपको डेली कुछ क्वेश्चन देकर जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते आपके साथ कभी न कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे टकराने को मिलेंगे चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज का क्लास हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है जीत उसी की होगी साथियों जिसका संघर्ष अंत तक जारी रहेगा चलिए ध्यान दीजिए आज हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या है साथियों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना सबसे बड़ा भाग पूछा है किसका मस्तिष्क का ना ब्रेन का ध्यान दीजिएगा पहली बात की है कि ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया तीन भागों में ना ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया तीन भागों में एक अग्र मस्तिष्क और एक साथियों मध्य मस्तिष्क और एक साथियों कौन सा पश्चिम मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क को भी क्या किया गया साथियों दो भागों में बांटा गया है पहला की अगर बात कर ले ध्यान से देखिएगा पहले मस्तिष्क को कितने भागों में तीन भागों में अग्र मस्तिष्क को दो भागों में क्या क्या नाम है देखिए शेरी शेरी भ्रम पहला हो गया और दूसरा साथियों दूसरा हो गया डाइनिस फिलान है ना डाइनिस फिलान है ना दूसरा हो गया और इसको भी दो भागों में कौन कौन सा एक थैलमस और एक साथियों हाइपोथैलमस ध्यान दीजिएगा एक थैलमस और एक हाइपो थैलमस मध्य की बात कर ले तो ये भी कितने भागों में दो भागों में एक सेरी एक सेरी ब्रल और दूसरा साथियों कारपोरा ना एक सेरी ब्रल दूसरा क्या कारपोरा पश्चिम मस्तिष्क की बात कर ले तो ये भी कितने भागों में दो भागों में एक सेरी बेलम और दूसरा साथियों मैड्यूला अबला मैड्यूला अबला घाटा ध्यान दीजिएगा तो जो अग्र देखिए मस्तिष्क को तीन भागों में अग्र मध्य और पश्चिम मस्तिष्क तीन भागों में भाग दिया गया अग्र मस्तिष्क को भी कितने भागों में दो भागों में ध्यान दीजिएगा जो शेरी भ्रम होता है साथियों शेरी भ्रम अगर जनरली देखा जाए तो मान लीजिए कि मस्तिष्क आपका ये है ना मान लीजिए मस्तिष्क क्या है ये तो अग्र मस्तिष्क साथियों कितना होता है इतना होता है अग्र मस्तिष्क कितना होता है इतना भाग अग्र मस्तिष्क का और ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क और ये हो जाएगा साथियों पश्चिम मस्तिष्क तो सबसे बड़ा भाग देखिए कौन सा अग्र मस्तिष्क वाला दिख रहा है तो ऑप्शन में आप ढूंढिएगा अग्र मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क है अगर मान लीजिए बाई दे ऑप्शन में नहीं है क्या अग्र मस्तिष्क तो अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया दो सेरी भ्रम और डायनिस फिलान है तो सेरी भ्रम जो होता है ना साथियों ये सबसे बड़ा पोषण होता है अग्र मस्तिष्क कितना है ना देखिए थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों इतने में रहेंगे कितने में इतने में और इतना जो है ना ये सेरी भ्रम वाला पोर्सन है सेरी भ्रम वाला ये वाला पोर्सन सेरी भ्रम है और ये सबसे क्या है बड़ा भाग है अगर अग्र मस्तिष्क ऑप्शन में नहीं है तो क्या ढूंढिएगा सेरी भ्रम इसका काम क्या है साथियों इसका काम है यादाश्त को बनाए रखना मतलब ये जितना जिसका मजबूत होगा उसके पास उतना ही ज्यादा उसकी यादाश्त होगी यानी चीजें याद रहेंगी उसको इतना ज्यादा चलिए साथियों तो क्या पूछा है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो ऑप्शन क्या हो गया अग्र मस्तिष्क चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहे हैं उत्सर्जी अंग नहीं है ना उत्सर्जी अंग पूछ रहा है मतलब समझिए शरीर में कुछ ऐसे अंग है ना जो क्या करते रहते साथियों अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते ना क्योंकि वो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या होते घातक होते हैं तो मल मूत्र पसीने के माध्यम में क्या करते उसको बाहर निकालते रहते ध्यान समझिएगा तो ऑप्शन के अगर पूछा नहीं है ध्यान दीजिए नहीं है तो है कौन कौन से हम छाप दे रहे हैं छाप लीजिए एक हो गया साथियों त्वचा वृक्ष यानी किडनी ध्यान दीजिए यकृत यानी लीवर ध्यान समझिएगा फेफड़ा फेफड़ा भी क्या है साथियों हाँ लंग्स यानी फेफड़ा भी क्या है उत्सर्जी अंग है अगला ध्यान दीजिए आंत आंत भी क्या है साथियों उत्सर्जी अंग ही है देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट उत्सर्जी अंग है त्वचा हो गया किडनी हो गई यकृत यानी लीवर हो गया फेफड़ा यानी लंग्स हो गया आंत हो गई ना कितने हैं टोटल देखिए है, आपके सामने पांच उत्सर्जी अंग लिखे हैं त्वचा से क्या होता है पसीने के रूप में देखिए निकलता है अपशिष्ट पदार्थ वृक्ष की बात कर ले यानी किडनी किडनी क्या करता है साथियों ब्लड में से अशुद्धियों को खींचता है ना ब्लड से अशुद्धियों को खींचता है और मूत्र के माध्यम से है ना मूत्र नली किडनी से क्या होती है अटैच रहती है उसी के माध्यम से यूरिया और जितने अभी हानिकारक पदार्थ होते हैं साथ में क्या करता है बाहर निकाल देता है चलिए यकृत क्या करता है साथियों यकृत भी सेम काम करता है ना यूरिया देखिए यकृत में क्या होता है ना अमोनिया बनता है अमोनिया गैस बनता है और उसी को क्या करता है साथियों यकृत पूरी तरीके से उसको यूरिया में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है ताकि यूरिया कम घातक होता है ना अमोनिया की तुलना में तो यहाँ से यकृत का काम हो गया फेफड़ा क्या करता है साथियों 
फेफड़ा देखिए श्वसन प्रक्रिया करवाता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है उत्सर्जित करवाता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है आत आत के माध्यम साथियों क्या होता है मल मल बाहर निकलता है ना तो वो भी उत्सर्जी पदार्थ ही है तो आपसे क्या कहा उत्सर्जी अंग नहीं है त्वचा है बिल्कुल वृक्ष है बिल्कुल आत है बिल्कुल हृदय हृदय नहीं है उत्सर्जी अंग ध्यान दीजिएगा तो हृदय कैसा अंग है साथियों हृदय किस में संबंधित है अगर देखा जाए तो रक्त परिसंचरण तंत्र का ये क्या है एक भाग है ब्लड परिसंचरण ये क्या करता है ब्लड को पंप करता है ना ब्लड को क्या करता है पंप करता है शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने में चलिए साथियों तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हृदय हो जाएगा अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहा है कह रहा शरीर में सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है ना सूखा रोग यानी रिकेट पूछ रहा है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है ध्यान दीजिए अच्छा विटामिन की बात कर लेना तो विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के है ना महत्वपूर्ण वाले आपके सामने रख दिए विटामिन ए की कमी से देखा जाए तो कौन सा साथियों रतौधी ना विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौधी विटामिन बी से बेरी बेरी ध्यान दीजिएगा विटामिन बी से बेरी बेरी विटामिन सी से स्कर्वी है ना विटामिन सी से साथियों क्या स्कर्वी रोग विटामिन डी से अगर बात कर लेना तो ध्यान दीजिएगा यही व्यक्ति है जिससे क्या होता है साथियों रिकेट्स यानी सूखा रोग ना सूखा रोग विटामिन ई e की बात कर ले तो जनन क्षमता में क्या होती है साथियों कमी हो जाती है किसके कारण हाँ विटामिन ई e की कारण विटामिन के के कारण बात कर ले तो रक्त का क्या होता है साथियों रक्त का थक्का न जमाना ना हाँ रक्त का थक्का न जमाना किसकी कमी से विटामिन के क्वेश्चन पूछता है किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता तो विटामिन के और किसकी कमी के कारण नहीं जमता तो भी विटामिन के है ना ध्यान दीजिएगा तो क्या पूछा है रिकेट यानी सूखा रोग किससे साथियों हाँ विटामिन डी के कारण होता है सूखा रोग ध्यान दीजिएगा आपके सामने सारे विटामिन लिख दिए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर चौथा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहा है कह रहा है द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है ना दूसरे आवर्त में पूछ रहा है कुल कितने तत्व होते ध्यान से समझिएगा पहली बात की है आवर्त और वर्ग में अंतर समझ लीजिए आवर्त सारणी एक होती है साथियों क्या होती है आवर्त सारणी कुल वर्ग कितने इसमें कुल वर्ग है टोटल अट्ठारह आवर्त कितने हैं साथियों सात ऐसे ऐसे क्या होते हैं ये आवर्त हैं एक दो तीन चार पाँच छः और सात आवर्त होते हैं ध्यान दीजिएगा कितने आवर्त साथियों सात आवर्त पहले आवर्त में अगर बात करें तत्वों की संख्या तो दो होती है दूसरे में साथियों आठ तीसरे में भी कितना आठ चौथे में बात करें साथियों कितना अट्ठारह पाँचवें में बात करें तो इसमें भी कितना अट्ठारह छठवें में बात करें साथियों कितना बत्तीस सातवें में भी बात करें तो कितना बत्तीस टोटल जोड़िएगा ना तो वन वन एट तक तो मिलकर आएंगे तो कौन से आवर्त में पूछ रहा साथियों द्वितीय आवर्त में पूछ रहा है और द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं आठ हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों दूसरा वाला ऑप्शन नंबर दो आठ होंगे अच्छा छठवें और सातवें में कितने कितने ध्यान दीजिए बत्तीस बत्तीस है ना बट वर्ग कितने हैं टोटल अट्ठारह है ध्यान दीजिएगा अब बट भर कितने दिए गए बत्तीस ठो क्यों भरे गए हैं क्योंकि लास्ट में जब नीचे देखिएगा ना तो चौदह खाना और वाले होंगे दो ठो नीचमा बने होंगे ऐसे एक को लेंथेनाइट ग्रुप बोलते हैं और एक को एक्टेनाइट ग्रुप बोलते हैं चलिए ध्यान दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर दो आठ होंगे तब तो कौन से आवर्त में द्वितीय आवर्त में अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहे हैं कह रहे हैं नाभिक का पिता किसे कहा जाता है ना यानी नाभिक का पिता या नाभिक का जनक किसे कहा जाता है नाभिक कहाँ को होता है साथियों परमाणु में ध्यान दीजिएगा नाभिक कहाँ को होता है साथियों परमाणु अगर परमाणु की खोज की बात कर लेना तो किसी ने बताया इसके बारे में साथियों सबसे पहले डाल कर लेना परमाणु में क्या होते हैं तीन मूल कण होते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो कौन साथियों जे जे टामसन थामसन ना और जे जे टामसन अच्छा प्रोटॉन की बात कर ले प्रोटॉन की खोज की तो कौन साथियों रदर फोर्ड कई कई गोल लिस्टिंग लिखा होगा बट रदर फोर्ड ठीक है न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो साथियों कौन चैडविक ना कौन चैडविक जेम्स चैडविक अब अगर रदर फोर्ड की बात कर लेना उन्होंने क्या किया साथियों परमाणु में नाभिक का भी खोज किसको श्रेय दिया जाता है रदर फोर्ड को ना नाभिक के खोज का श्रेय किसको जाता है रदर फोर्ड को कौन से एक्सपेरिमेंट से ढूंढा अल्फा कण प्रकीर्णन ध्यान दीजिएगा अल्फा कण अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन द्वारा ही क्या किया इन्होंने हाँ नाभिक का खोज किया इसके लिए इनको नोबल पुरस्कार भी दिया गया था 
ध्यान दीजिएगा तो नाभिक का खोज किसने किया साथियों या नाभिक का पिता किसे कहेंगे रदर फोर्ड को आपके सामने जेम्स चैट भी बता दिए किसके खोज करता न्यूट्रॉन के टॉमसन ने क्या किया इलेक्ट्रॉन का खोज किया डाल्टन की बात कर ले तो क्या ढूंढा इन्होंने परमाणु के बारे में बताया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आंसर नंबर तीन रदर फोर्ड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहा है क्या आम का पीएच वैल्यू होती है ना पीएच मान पूछ रहा है चलिए ध्यान दीजिए अगर पीएच पैमाने की बात करें तो कौन खोज करता साथियों सोरेंसन ना सोरेंसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया पीएच पैमाने का खोज किया काम क्या होता है इसका साथियों आम्ल और छार की टेस्टिंग के लिए ना कि कौन सा विलियन अम्ली है कौन सा विलियन छारी है कौन बताता है पीएच पैमाना कौन बताता है साथियों पीएच पैमाना कहाँ से कहाँ तक चलता है जीरो से लेके चौदह तक ना जीरो से लेके चौदह तक होता है कंडीशन देखिएगा बीच वाला पॉइंट सेवन होगा लास्ट वाला पॉइंट देखिए जीरो से कहाँ तक साथियों चौदह ना बीच में क्या होगा सात बीच में सात होगा यहाँ पे क्या होते हैं साथियों अगर सात की बात करें तो उदासीन ध्यान दीजिएगा उदासीन अगर इसके ऊपर जाएंगे ना तो छार हो जाएंगे और इसके नीचे आएंगे तो आल होंगे अगर यहाँ पे बात करें ना तो यहाँ पे क्या होंगे प्रबल अम्ल ना इसके इर्द गिर्द क्या होंगे प्रबल अम्ल होंगे और इसके इर्द गिर्द साथियों प्रबल प्रबल छार होंगे ध्यान दीजिएगा और सात से ऊपर जाइएगा छारी विलयन सात के नीचे आएगा अम्ली विलयन सात पे रहिएगा उदासीन और किसकी पी एच वैल्यू सात होती है जल का और लवड़ की पी एच वैल्यू कितनी सात आपसे क्या कहा है अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो कितना होता है सात से कम तो ऑप्शन नंबर कौन सा साथियों ऑप्शन नंबर तीन इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा सात किसका होता है जल का सात से अधिक किसका होता है साथियों छार का सेवन पॉइंट एट है तो ये भी किसका होगा छार का होगा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर छापिएगा तो कि दूध का पी वैल्यू कितना होती है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहा है कह रहा है कोण का मात्र है ना कोण की यूनिट पूछ रहे कोण यानी एंगल एंगल यानी कोण ना ध्यान दीजिए अगर ऑप्शन की बात करें तो स्टे रेडियन साथियों किसका घन कोण का ये किसका मात्र है घन कोण का यानी सॉलिड एंगल का स्टे रेडियन अच्छा रेडियन बात करें तो किसका साथियों कोण का कोण का मात्र क्या होता है रेडियन और डिग्री सेल्सियस बात करें साथियों किसका ताप का यानी टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस एंगेस्ट्रॉम बात करें साथियों तो सूक्ष्म दूरी को क्या करने के लिए सूक्ष्म दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं एंगेस्ट्रम वाली इकाई को क्या करते हैं यूज करते हैं यानी एंगेस्ट्रम किसकी यूनिट है इकाई मापने की यानी किसकी दूरी की ध्यान दीजिएगा और खास तौर पे कौन सी दूरी याद रखिएगा ये अक्सर क्या करता है साथियों तरंग दैर्ध को मापता है ना किस में मापा जाता है एंगेस्ट्रम में और तरंग दैर्ध एक प्रकार की लंबाई है यानी दूरी ही है ध्यान से समझिएगा तो पूछा है कोण का मात्र क्या होता है तो कोण का मात्र क्या साथियों रेडियन होता है ऑप्शन नंबर दो इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों क्या कह रहा है कह रहा है प्रकाश वर्ष इकाई है यानी प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ना चलिए ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की बात कर ले तो समय समय किसका मात्रक होता है साथियों ध्यान दीजिएगा समय का मात्रक की बात कर ले तो इस समय का मात्रक क्या होता है साथियों सेकंड ना सेकंड होता है और जबकि देखिएगा ना आयु आयु को भी किस में नापते साल वर्ष ईयर में ही ठीक है और दूरी को किस में मापते साथियों दूरी ध्यान दीजिए दूरी को अगर बात की जाए तो किस में मापते हैं मीटर में किस में मापते हैं मीटर या फिर किलोमीटर या फिर ध्यान दीजिएगा अगर बड़े यूनिट की बात करें तो यही क्या है साथियों प्रकाश वर्ष ना क्या है प्रकाश वर्ष देखिए नाम आ रहा है वर्ष वर्ष से लड़के सोचते हैं किसका मात्र हो सकता है समय का बट नहीं ना ये प्रकाश वर्ष किसका मात्र है साथियों दूरी का मात्र को भी सबसे बड़का वाला कितना होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर वन लाइट ईयर यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर ध्यान दीजिएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है साथियों नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर फिफ्टीन मीटर ना ध्यान दीजिएगा नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर फिफ्टीन मीटर बहुत बड़ी वैल्यू है ना एक प्रकाश वर्ष ये होता है कहते किसे है प्रकाश किरण द्वारा एक साल में ना प्रकाश किरण द्वारा एक साल में चली गई दूरी प्रकाश किरण द्वारा चली गई दूरी कितने साल में साथियों एक साल में क्या कहलाएगा एक प्रकाश वर्ष और प्रकाश कितना तेज चलती है तीन गुड़ते दस पे घात आठ मीटर प्रति सेकेंड कहा पे निर्वात में निर्वात में प्रकाश कितना तेज चलती साथियों तीन गुड़ते दस पे घात आठ मीटर प्रति सेकेंड एक साल में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी क्या कहलाएगी प्रकाश वर्ष कहलाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा साथियों दूरी चलिए अगला क्वेश्चन देखते 
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए साथियों अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान दीजिए बस में बैठे यात्री ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं ऐसा क्यों होता है ना क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बस में बैठे व्यक्ति अचानक जब बस चलती हो ब्रेक लगता हो तो देखिए क्या होते हैं आगे चले जाते हैं ऐसा क्यों होता है यही क्वेश्चन पूछ रहा है चलिए ऑप्शन से ही चलेंगे ऐसा इसलिए होता है साथियों जड़त्व के कारण ना किसके कारण जड़त्व के कारण ध्यान दीजिएगा गति के कुल तीन नियम है कितने नियम है गति के तीन नियम है ना किसने दिया न्यूटन ने कौन कौन सा है प्रथम नियम द्वितीय नियम और क्या साथियों तृतीय नियम ये तीन नियम है ना पहला नियम साथियों जड़त्व से संबंधित है दूसरा नियम साथियों बल से संबंधित है तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया से संबंधित है ये तीन नियम है जो क्या है साथियों न्यूटन ने प्रतिपादित किए बट अगर जड़त्व के खोज की बात की जाए तो कौन साथियों हाँ गैले लियो ना गैले लियो ने क्या किया जड़त्व का खोज किया है बट नियम किसने दिया नियम वो किसने दिया साथियों न्यूटन ने ध्यान दीजिएगा तो पहला नियम किससे संबंधित है जड़त्व से जड़त्व होता क्या है कि कोई भी वस्तु ना अपनी स्थिति परिवर्तन का हमेशा क्या करती विरोध करती गति में तो गति में रहना चाहती रुकी है तो रुकी ही रहना चाहती है तो देखिए जब व्यक्ति ब्रेक लगता है ना तो बस भी चल रही है उसमें बैठा व्यक्ति भी क्या कर रहा है चल रहा है जैसे ही बस ब्रेक मारती है बस तो रुक गई व्यक्ति कौन सा ब्रेक मारे व्यक्ति तो चलना ही चाहेगा कौन कह रहा है जरूरत तो कह रहा है तो चलना चाहता है इसलिए वो फिर आगे जाता रहता है इसलिए आगे की तरफ फेंका जाता है गिर जाता है कौन सा नियम साथियों काम किया पहला नियम यानी जरूरत के कारण तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जड़त्व के कारण साथियों आज की क्लास में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए थे आपके सामने रख दिए अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने रखते रहेंगे मिलते साथियों अगले क्लास में